എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വീണ്ടും ലോജിക് മാത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വരുന്ന കേട്ടത്ത് എക്സാം മറ്റ് പി എസ് സി എക്സാമുകൾ ഇതിലൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് കോട്രാറ്റി ഇക്വേഷൻ ദിമാന സമവാക്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ദിമാന സമവാക്യങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മളൊരു മൂന്ന് രീതികൾ അവലംബിക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദ മിഡിൽ ടേം എന്നൊരു മെത്തേഡ് രണ്ട് കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ സ്ക്വയർ എന്നൊരു മെത്തേഡ് മൂന്നാമത്തത് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തുള്ള മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡുകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതിനുള്ള ട്രിക്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളെ മുൻപിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളെ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണുക നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ടുകൾ കുറച്ച് ഡൗട്ടുകൾ കൃത്യമായി ഉണ്ടാവും ആ ഡൗട്ടുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ആ ബെല്ല ഐക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടെ ഉറപ്പ് വരുത്തുക സോ ദിസ് ഇസ് അരുൺ യു ആർ വാച്ചിങ് ലോജിക് മാത്ത് എയിൻ ക്രിയേഷൻസ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് സ്ക്വയർ കംപ്ലീഷൻ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റിംഗ് സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം എക്സ് സ്ക്വയർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് മെത്തേഡിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുക കോട്രാറ്റ് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക ഒരു പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ചോദ്യം നമ്മൾ സ്ക്വയർ കംപ്ലീഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്തൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാവാം ടു എക്സ് മൈനസ് നയൻ നയൻ ഇസ് ഇക്വൾ സീറോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നയൻ നയനെ കോൺസ് നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കോൺസെൻറ്റ് നമ്മൾ വൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക അതിനുശേഷം ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് അതായത് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന ഗുണോത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒന്നായിരിക്കണം ഒന്നാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതായത് സ്ക്വയർ കംപ്ലീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റിംഗ് സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആക്കി ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാം ഒരുപക്ഷെ കോയിഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അടുത്തൊരു മെത്തേഡിൽ പറയാം സോ സ്ക്വയർ കംപ്ലീഷൻ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയിഷൻ ഒന്നാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാമത് ചിന്തിക്കുക നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റിംഗ് സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം എങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നോക്കുക എക്സിൻ്റെ കോയിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിൻ്റെ കോയിഷൻ ഈവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ കൂടുതലും ഈ മെത്തേഡ് ചൂസ് ചെയ്യുക എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷൻ്റെ ഈവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഈ മെത്തേഡ് ചൂസ് ചെയ്യുക അതാണ് ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് ഫ്രാക്ഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടാം സോ നമുക്ക് ഇത് നോക്കാം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് ഇക്വൽ നയൻ നയൻ എങ്ങനെയാണ് സ്ക്വയർ കംപ്ലീഷൻ മെത്തേഡ് ചെയ്യുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് ടേം എഴുതി വയ്ക്കുക രണ്ട് ടേം എഴുതി വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു റൂള് നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കുക എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റെ ഹാഫിൻ്റെ സ്ക്വയർ എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റെ ഹാഫിൻ്റെ സ്ക്വയർ അതായത് എക്സിൻ്റെ ഗുണോത്തരത്തിൻ്റെ പകുതിയുടെ വർഗം എന്ന് കാണാതെ പഠിക്കുന്നത് എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റെ ഹാഫിൻ്റെ സ്ക്വയർ അത് കാണാതെ പഠിച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് എഴുതി വെച്ചതിന് ശേഷം എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റെ ഹാഫിൻ്റെ സ്ക്വയർ എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റെ ടു ആണ് അതിൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റെ ടു അതിൻ്റെ ഹാഫ് വൺ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ സ്ക്വയർ അത് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റെ ഹാഫിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും ആഡ
So, x plus 1 is equal to, and values on the plus or minus 10, root in a poem, and values on the north, plus or minus 10. And in the Kundan, the root is explained to you. In the Kundan, the doubt on the little Kathima comment box and doubt I chose the other. So, x plus 1 is equal to plus or minus 10. A the number in the root I got a other than the other, and the values on the plus, along with minus, I have values. So, now the next split to you, x plus 1 in the value one will 10 agam or x plus 1 is equal to minus 10. This is the two values. So, x is equal to 1 upper day, 10 minus 1 is equal to x is equal to minus 10 minus 1 now that is minus 11 now. Now, we have the quadratic form of the two values. That is the first part of the method. Square completion is completing square method. This is the work and work. x square is the coefficient of 1. If you do this method, then you can do this method. Then you can do this method. If you do this method, you can do this method. If you do this method, you can do this method. If you do this method, you can do this method. You can do this method. If you do this method, you can do this method. 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 Where do you do this method? Where do you do this method? Where do you do this method? This method is the method. This method is the method. This method is the method. So, this is our question. If we use this square completion method, we will use it. That is plus 525 on the right side. We will use the even number of x in the coefficient. So, we will use the square completion method. We will use x square in the front. We will use the method. So, x square minus 50x is equal to minus 525. Plus 25 is equal to minus 525. Then, we will use the rule of the UCM. That is 50x is equal to the initiation. X in the coefficient is half in the square. X in the coefficient is 50. That is half 25. That is the square. So, 25 square is done. 625 square is done. 625 square is done. It's equal to minus 525 plus 25 square. Turn the side. Now, we have to do the variable X. The second term is the sign minus. So, it is minus. Then, last term. 25 is the whole square. इधर एक्सपेंड ही हुआ कि तुरंत जब हम कीर्तन करते हैं, सो इसे इक्वल टू माइनस 525 प्लस 25 स्क्वायर 625, दैट इस एक्स माइनस 25 द होल स्क्वायर इसे इक्वल टू इधर आर डी मतलब हमको 100 आने के लिए, सो वाली नंबर माइनस चार नंबर वाली नंबर साइन आने को लगता है 100 आने के लिए, सो नेहरू तो बोले एक्स माइनस 25 इसे इक्वल टू रूट और x माइनस 25 इसे इक्वल टू माइनस 10, दैट इस x इसे इक्वल टू 35 और x इसे इक्वल टू 15। इगर यार इस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लड़े चौधीम चाहिएगा। कोइफिशिएंट नंबर आता है चौधीम। इन्हें हम लोग आठवां मेथड नम को नोगा। इन्हें हम लोग बारायम बोलने मेथड नंबर आएंगे स्प्लिटिंग डी मिडिल टाइम उधर एक मेथड है ना अरे स्प्लिटिंग डी मिडिल टाइम इन्दे रेंड टाइप पे जोड़ेंगे लोग उन लोगों बारायम इन्दे एक्स क्वेयर डी फ्रंट डे वन बैरेंड क्वेश्चन नम्बर इप्पा पारणे बैरेंड क्वेश्चन एक्स क्वेयर डी कोइविशन वन नाइट बैरेंड क्वेश्चन Ada allah anda x square anda koefisien dua itu kosong anda. Ah metode anda mula ah ini dia. Ada x square anda exam anda pernah yang anda tu x square plus five x plus thirteen is equal to zero. Ini adalah satu kosong. Apa ini kosong ada x square anda koefisien bandar anda. Ini adalah nama satu bahasa nama kita ni jenis mana nama kita. Ini pernah splitting dalam middle term metode cerai cerai macam mana. Nama kita metode mana parah ini lah. Kali ini adalah nama kita formula yang usik itu quadratic ini formula yang usik untuk cerai. Macam mana quadratic ini formula yang usik itu metode yang matar ini buat. Nama kita explain cerai ini dulu. So nama kita ingat ada jodoh ini jodoh jalan. Ini berarti pertanyaan mana jadi x ini koefisien dua orang itu. 5 is odd number. We have to say that odd number is not even number. So, we have to use the first form of the middle term. Let's take a look. So, we have to say that 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 x in the coefficient with the sign, sign will put it, that is plus 5. This is the sum of the product. So, product is the sum. How many things are you going to do with the equation? So, product is equal to 6 and the sum is equal to 5. One is the coefficient. So, we are going to say, we are going to say product is 6 and the numbers. We are going to say product is 6 and the numbers. 1 and 6 and 2. Three umur. Adalah itu dua number yang kita ambil multiple cium. Six beranda dalam ke cases. There is one number six and two number three. Apa produk ini number ini lah. Mereka berapa? So produk six beranda dalam bahasa mana cium sih dari ni? Ini nama kita dua. Ini nama kita. Nama kita sama five gitu. One number six umur sama sih. Nama kita five gitu. Nila. 
ടൂം ത്രീയും കൂടെ സം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഒന്ന് ടൂം ഒന്ന് ത്രീയുമാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ സോ അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുക ടൂ ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് ആണ് ടൂ പ്ലസ് ത്രീ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കേസസ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ടൂ ത്രീയുമാണ് നമ്പർ ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്പർ ചൂസ് ചെയ്താൽ അതിന് വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ നമ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എക്സിൻ്റെ വരുന്നത് പെട്ടെന്ന് പറയാം പ്ലസ് ടു ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയതെങ്കിൽ സൈൻ മൈനസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആകും അതായത് എക്സ് ഇക്വൾ ടു മൈനസ് ടു ദെൻ സെക്കൻഡ് വേൽ എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സ് ഇക്വൾ ടു മൈനസ് ത്രീ അതായത് കിട്ടുന്ന നമ്പർ എന്താണോ അതിൻ്റെ സൈൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്കി എഴുതിയാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ അതായത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് കിട്ടും വളരെ എളുപ്പത്തിന് നമുക്ക് ഈ ചോ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ഫോം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഓർക്കുക ഇവിടെയൊക്കെ വളരെ ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ മെത്തേഡിലേക്ക് പോകാവൂ അതുപോലെ വലിയ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ക്വയർ കമ്പ്ലീഷൻ മെത്തേഡോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്ന മെത്തേഡോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക സോ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്ക്വയർ കമ്പ്ലീഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം സോ അങ്ങനെ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം സോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം പ്രോഡക്റ്റ് എഴുതുക പി പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് സൈൻ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് മൈനസ് ഫൈവ് സം എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഫോർ സോ പ്രോഡക്റ്റും സമ്മം കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് മൈനസ് ഒക്കെ വിട്ടതിന് ശേഷം പ്രോഡക്റ്റ് ഫൈവ് കിട്ടുന്ന നമ്പേഴ്സ് അതൊക്കെ നോക്കുക അതിൽ ഒറ്റ നമ്പറേ ഉള്ളൂ വണ്ണും ഫൈവും മാത്രം വണ്ണും ഫൈവ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാണ് വണ്ണും ഫൈവ് ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിയും ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ സമ്മ് ഫോർ ആകുമോ നോക്കുക ഇതിൻ്റെ സമ്മ് ഒരിക്കലും ഫോർ ആകില്ല സമ്മ് ഫോർ ആകണമെങ്കിൽ ഒരു നമ്പർ ഇതുപോലെ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫോർ കിട്ടും നമുക്ക് സോ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ നെഗറ്റീവ് ആയാൽ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് ആൻസർ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടേണ്ടത് നെഗറ്റീവ് നമ്പറാണ് സോ ഇത് ഏതെങ്കിലും നമ്പർ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഒരു നമ്പർ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആയാൽ മാത്രമേ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് ഫൈവ് കിട്ടുള്ളൂ സോ ഞാൻ ആദ്യം മൈനസ് വൺ കൊടുക്കുകയാണ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് ഇതൊരു കേസ് ഫോർ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാം വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ഇങ്ങനെയാവാം അപ്പോൾ വണ് മൈനസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് മൈനസ് ആവാം ഇതിൽ ഏതാണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ നാടി നോക്കുക മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഫോർ ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് മൈനസ് ഫോർ ആണ് കിട്ടേണ്ടത് ഇവിടെ നോക്കുക വൺ പ്ലസ് മൈനസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ ആണ് സോ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ വണ്ണും മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് സോ നമ്മുടെ നമ്പർ വണ്ണ് മൈനസ് ഫൈവ് ഇത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ഫോറും കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ നമ്പർ ചൂസ് ചെയ്ത് വണ്ണും ഫൈവ് ഇത് കിട്ടിയാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് വൺ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് സോ ആൻസർ ഇസ് മൈനസ് വൺ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് കിട്ടിയത് സോ ആൻസർ ഇസ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസ് ഫൈവ് ഇസ് ദ ആൻസർ സോ ഇങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങളെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇതൊന്നുമല്ലാതെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആകുന്നു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുന്നു അതായത് എക്സ് സ്ക്വയറിന് കോയിവിഷൻ്റെ വരുന്നു നമ്പേഴ്സുകൾ ഫൈവും ഫോർ പോലെ ചെറിയ നമ്പറല്ല വലിയ നമ്പറൊക്കെ വരുന്നു എങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമുക്ക് കോട്രാറ്റ് ഇക്വേഷൻ്റെ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ നമുക്ക് പഠിക്കാം അടുത്ത ടൈപ്പ് കോട്രാറ്റിക് ഫോർമുല സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് കോട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ ജനറൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന കോട്രാറ്റിക് ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബൈ ടു എ ഇതാണ് ഫോമുല ഈ ഫോമുല യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഈ ഫോമുല പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം അതിൽ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി
ഒരു മൈനസ് ഇട്ടു അതിനുശേഷം ബി എഴുതുക ബി മൈനസ് സെവൻ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് ഒരുപാട് തെറ്റ് പറ്റുന്നത് സോ ഒരു മൈനസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ബി ക്ക് ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട് സോ ഓർത്ത് ചെയ്യുക ഈ മൈനസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബി എടുത്ത് എഴുതാം ബി ഇസ് മൈനസ് സെവൻ സോ മൈനസ് മൈനസ് കൂടി നമുക്ക് പ്ലസ് ആക്കി എഴുതാം ഓർക്കുക ഇവിടെയൊക്കെ തെറ്റുന്ന ചാൻസ് ആണ് സോ സെവൻ എന്ന് എഴുതി ദെൻ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ അതായത് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എസ് നമുക്ക് വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ കിട്ടി ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് സോ വൺ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് തേർട്ടീൻ റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു കാര്യം റൂട്ട് സിക്സ്റ്റി നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടീൻ ആണ് ഈ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ബൈ ടു ഓർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ മൈനസ് തേർട്ടീൻ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ട്വന്റി ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഫോർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ് ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ സോ എക്സിന് രണ്ട് വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും കണ്ടുപിടി ഇതാണ് കോട്രാട്ടിക് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കോട്രാട്ടിക്കൽ ചോദിക്കുന്ന ഏത് ചോദ്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ നമുക്ക് ഈ എക്സാം വരുന്ന കേട്ടത് എക്സാം വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് തൊട്ട് മുമ്പ് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത വീട് ഇതിനകത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് വലിയ വലിയ ചോദ്യങ്ങൾ വേർഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ചോദ്യം സോൾവ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ഉടനെ രണ്ടു ദിവസത്തിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു വീഡിയോ കൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ കേട്ടതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഈ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റു